Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Y a-t-il des tentatives d'intimidation et de sabotage des campagnes de Franck Abineza et Philippe Mpaïmana C'est ce que dénoncent ces deux candidats à la présidentielle rwandaise du 4 août. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale au secours des pays de la sous-région, des pays en quête de diversification de leurs économies qui subissent les contre-coups de la chute des cours mondiaux du pétrole. Quand Mogadiccio reprend des couleurs, restaurants, supermarchés, salons de coiffure, tous font appel aux doigts experts de Mouaoui Hussein Sido, un peintre en panneau publicitaire. Au Rwanda, les candidats à la présidentielle poursuivent leur campagne. Deux candidats sont en lice face au président sortant Paul Kagame. Si le président se montre confiant, il n'en est rien pour ses deux adversaires qui dénoncent ouvertement de nombreuses tentatives de sabotage de leur campagne de la part des autorités. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Philippe Mpaïmana, un indépendant, et Franck Abineza, candidat des écologistes à la présidentielle rwandaise du 4 août 2017, ont déjà connu des actes de sabotage de leur meeting depuis l'ouverture de la campagne électorale le 14 juillet. Le candidat Mpaïmana a même été empêché par les autorités locales de tenir des meetings dans l'ouest du pays, lesquels ont été arrêtés le 21 juillet 2017 pour ce forfait. Mais Mpaïmana réclame plus de fermeté. C'est une erreur technique. Il y a par contre d'autres coins où quelques autorités locales ont agi délibérément pour freiner la population à assister à nos campagnes. Là, là je, je, je dois vraiment donner libre cours à la justice, à la police pour que les choses pareilles ne se reproduisent. Franck Abineza, porte-flambeau du Parti démocratique vert du Rwanda, a lui aussi été obligé d'annuler un de ses meetings à l'est du Rwanda le 17 juillet 2017. Son parti a même accusé les autorités locales de sabotage et menacé de se retirer de la campagne. Quand nous sommes arrivés, on a remarqué que l'endroit que les autorités locales ont homologué pour notre meeting est un cimetière, comme vous le voyez. Si ces actes de sabotage continuent, cela va clairement montrer que notre droit de faire librement campagne n'est pas respecté. Pour rappel, l'article 558 du Code pénal rwandais stipule que quiconque viole les lois électorales et coopéra d'une peine d'emprisonnement de deux ans et des amendes allant de 1176 dollars à 1764 dollars. La crise économique dans les pays d'Afrique centrale. Le Gabon, par exemple, le cinquième pays africain producteur de pétrole, a vu ses recettes chuter de 50% depuis 2012. Dans cette conjoncture difficile, la BDA, la Banque régionale de développement, s'est imposée comme une institution majeure pour accompagner les nouvelles orientations politiques de ces États pour ne plus dépendre du pétrole. Deo Gracias Podo. Depuis 2014, la crise économique et financière mondiale continue d'impacter l'économie des pays de la CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui repose essentiellement sur le pétrole. Entre la détérioration des équilibres macroéconomiques, les déficits budgétaires ou encore le ralentissement de la croissance économique, la Banque de développement de la communauté s'est engagée à accompagner ces États en difficulté. En ces temps de crise financière, la BDAC doit jouer son rôle consistant à accompagner les États membres de la CEMAC non seulement dans le financement des projets intégrateurs, mais aussi dans la diversification de leur économie pour faire en sorte que s'il y a des prochains chocs pétroliers, que les États puissent les amortir sans incidence sur leur budget. Dans un contexte sous-régional marqué par le ralentissement de la croissance économique et la baisse des cours des matières premières, la BDEAC exhorte les États à mettre en œuvre un programme rigoureux de réformes économiques et financières. Après avoir atteint 1,1% du PIB en 2016, l'inflation au sein de la zone devrait se situer à 2,6% en 2017. Le déficit budgétaire passerait de 5,6% à 3,2% sur la même période grâce à une meilleure gestion des finances publiques. La BDAC il faut reconnaître que dans tout le regroupement communautaire, vous devez toujours avoir la branche politique et puis la branche économique. De mon point de vue, la BDAC, c'est un très bon levier qui peut aider les États membres. Mais à condition que ces États membres contribuent à cotiser, parce qu'en fait, c'est une institution qui appartient à la sous-région. 
donc aider à financer justement des projets économiquement rentables. Créée en 1975, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale est la principale institution de financement du développement de la CEMAC dont les États membres sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Elle a pour mission de promouvoir le développement économique et social des pays de la CEMAC, notamment par le financement des investissements nationaux, multinationaux et des projets d'intégration économique. Peintre en panneaux publicitaires, c'est le métier de l'homme que vous allez découvrir. À Mogadition, en Somalie, là-bas, pas d'image de synthèse ou d'animation 3D. Mouaoui Hussein Sido réalise toutes ses peintures à la main et en seulement 20 ans, il a déjà cumulé plus d'une centaine de fresques. Ibrahima Dumaba. En Somalie, la rupestre a conquis un nouveau secteur d'activité, en plus du domaine culturel. Dans la capitale Mogadiscio, l'artiste Hussein Sidou a mis en place un concept publicitaire pour les commerces à partir de ses fresques colorées. En lieu et place des panneaux, plusieurs magasins, boutiques et centres commerciaux font peindre leurs locaux pour rendre visibles leurs différents produits. Je crée mes propres images et c'est ma compétence. Je ne copie jamais d'autres personnes. La plupart de mes images représentent la culture somalienne et je crée ces peintures pour différents types d'entreprises et de magasins. Âgé de 31 ans, Hussein Sidou a hérité son art de son père. Il en a fait son métier. À ce jour, pas moins de 100 entreprises ont recours à son talent de peintre. Il est dans cette activité depuis près de 20 ans. Mon atelier se trouve toujours chez mon père. En 1998, il s'est retiré de l'art. J'ai hérité de ses affaires et je travaille dans les 16 districts de Mogadiscio. En Somalie, les activités économiques souffrent de la guerre qui oppose l'État aux terroristes Shebab. Également connu sous le nom de Chic Chic, Hussein Sidou travaille ses œuvres à la main. Il a décidé d'enseigner son art et son concept de peinture commerciale aux plus jeunes. Et on en vient à présent aux éliminateurs du championnat d'Afrique des Nations. Le Bénin était face au Togo à l'issue d'un match très disputé. Le Bénin s'est qualifié pour le dernier tour de la phase éliminatoire. Le résumé de la rencontre dans ce reportage signé Lefti Ounou et Idlet Mirabel Bissou. La sélection locale du Bénin a obtenu son biais pour le dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018 ce dimanche 23 juillet 2017 au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou. C'est à la faveur du match retour contre la sélection locale du Togo. Les 90 minutes de jeu se sont soldées par un score nul, un but partout. C'est suite à un coup franc que le dossard numéro 17 du Bénin, Waris Aboki, a trompé la vigilance du gardien togolais d'une belle tête et a ouvert le score à la 52e minute du jeu. L'égalisation togolaise est intervenue à la 73e minute sur un but de Seono Kwadio. Au départ, je pense qu'ils étaient un peu crispés. Il a fallu qu'on le, on le, on le, on le pousse un peu. Et après, quand on a eu la, la première occasion, je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils ah, pouvaient faire quelque chose. Et à partir de là, il y avait le déclic. On a, honnêtement, contrairement au match allé, l'équipe a vraiment montré de, de, belles, de belles choses. Dommage qu'on on, on arrive là. Quoi. Le match allé était soldé par le même score d'un but partout. Cette parité du score sur les deux matchs a amené les deux formations à la fatidique épreuve des tirs au but. À travers plusieurs suspenses et les beaux gestes techniques des tireurs, le Bénin sort victorieux au cours de cet interminable exercice, 8 tirs à 7. La qualification, on le prend. La manière reste très peu. Parce que si je me souviens très bien par rapport au match allé, j'ai bien dit au Togo que le plus dur, c'est à Cotonou. On l'a vraiment remarqué et c'est ça qui a fait durer le suspense. Mais finalement, je crois que tout le monde doit être content. Parce qu'apparemment, si vous devez faire vos analyses, vous avez une équipe qui a joué au foot et sans championnat, si je peux me permettre le luxe. Mais au jour d'aujourd'hui, on est content de continuer un travail parce qu'on est qualifié. Pour le dernier tour qualificatif, les écureuils locaux joueront en double confrontation contre leur homologue, les Super Eagles du Nigeria. Les deux matchs se tiendront courant août 2017. On rappelle, le Chan 2018, qui est à sa cinquième édition, se tiendra du 11 janvier au 2 février 2018 au Kenya. 
et dans l'actualité sportive, dans l'actualité euh, également, les Jeux de, de la francophonie, hein, bien sûr. Les, le public est toujours au rendez-vous. 4000 athlètes venus de 53 pays à travers le monde sont toujours à Abidjan. Ils s'apprêtent d'ailleurs à reprendre les chemins de la compétition dans quelques heures. On fait le point, hein, mais avant cela, euh, sur les résultats de ce lundi avec la finale d'athlétisme. Très belle performance de la marocaine Malika Akawi qui a décroché la médaille d'or dans le 800 mètres d'âme. La béninoise Noélie Yarigo a pris la médaille d'argent et le bronze est revenu à une autre marocaine, Ilali Siam. Dans le 800 mètres toujours, mais cette fois chez les messieurs, ce fut un podium 100% Afrique du Nord avec les Marocains Oussama Nabil et Mostafa Smaili respectivement en médaille d'or et d'argent. Le Tunisien lui, Riyad Chinini, a refermé ce trio. Du côté du 100 mètres d'âme, la Congolaise Natacha Ndoy Akambi a décroché la médaille d'or. Elle a été suivie par la Camerounaise Marie Gisèle Elémé et ses médaillés d'argent. Chez les messieurs, le Seychellois Dylan Sikobo a fini le 100 mètres avec l'or. Déception par contre pour l'Ivoirien Arthur Sisségué qui a manqué de peu la première place du podium. Il a tout de même obtenu la médaille d'argent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. Une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.